Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Salomón Jara Cruz del Grupo Parlamentario del Partido Morena para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, he solicitado el uso de la palabra porque me parece muy importante contextualizar y profundizar el diagnóstico que explica y justifica la reforma que hoy estamos discutiendo en el Senado. Se ha entregado ya el paquete económico del año 2020, este paquete económico para el próximo año es el primero que diseña exclusivamente el actual gobierno. Se trata del mayor presupuesto en la historia del país y también del presupuesto que más ha priorizado el uso de los recursos para promover el bienestar de las personas y reducir así las desigualdades, la reducción del gasto de la oficina de la presidencia y de la secretaría de gobierno, así como el incremento del gasto en programas sociales y en el fortalecimiento de empresas estratégicas son incuestionables y no tienen precedente alguno. Por ello, es posible afirmar que el presupuesto 2020 es un presupuesto realista, responsable y profundamente comprometido con el futuro del país. Este presupuesto no promueve un crecimiento exclusivamente cuantitativo y sí apuesta a un crecimiento incluyente que nos lleve al desarrollo. Finalmente, después de la larga noche neoliberal, estamos frente a un paquete económico con perspectiva social y no meramente asistencialista. La Cuarta Transformación de la República busca reducir los altos niveles de pobreza y marginación a través de una mayor recaudación, mejor distribución del ingreso, del ahorro, de la austeridad y de una reorientación estratégica del gasto. El presidente de la República ha expresado y mantiene firme su compromiso de no incrementar los impuestos. Nosotros respetamos y acompañamos esta decisión. Los gobiernos neoliberales recurrían a esa salida fácil para cubrir los huecos generados por su incapacidad recaudatoria. Por su culpa, México es uno de los países, como lo decía el senador Madero, el de menor capacidad recaudatoria en América Latina, el 13 por ciento. La baja capacidad recaudatoria de México es consecuencia de que en el pasado nuestra economía dependía fundamentalmente de los ingresos del petróleo. Entonces, los gobiernos nunca se preocuparon por desarrollar mecanismos eficientes de recaudación ni se esforzaron por diversificar los ingresos tributarios o ampliar la base de contribuyentes. Y ahora vienen a este pleno a querer engañar al pueblo de México y a querer meter mucho miedo, porque según ellos ahora nosotros nos va a ir muy mal y que hay y habrá terrorismo fiscal. Mentira. En este contexto quiero comentar y reiterar que son falsos todos aquellos argumentos que sostienen que esta reforma es una especie de terrorismo fiscal. Se trata de combatir frontalmente a las estructuras criminales que han aprovechado de la complicidad y la incapacidad gubernamental los guachicoleros del petróleo los guachicoleros de los medicamentos, hoy los guachicoleros de las empresas fantasmas son los que siempre nos gobernaron este país. Por eso no pueden venir a decir aquí que nosotros, que la propuesta es para asustar a los pequeños y a los empresarios. No serán, y quiero comentarlo para que quede claro, que no serán sujetos de responsabilidad penal o de prisión preventiva oficiosa los errores de las, en las declaraciones fiscales, no serán sancionadas las personas que por ignorancia o carencia de recursos accedan a firmar documentos presentados ante las autoridades fiscales, 
tampoco se sancionará al contribuyente que por descuido o por alguna razón ajena a ellos dejen de cumplir con sus obligaciones fiscales o que por descuido o olvido dejen de enterar a sus contribuyentes. ¿Por qué tenemos que decir esto? Porque han venido a decir una harta de mentiras aquí a querer explicar que esta reforma lo que hace es espantar y asustar a los empresarios. Esta reforma y las empresas fantasmas están totalmente identificadas, como lo hemos dicho aquí, nueve mil empresas fantasmas y contra ellos va esta reforma. Que quede claro, nosotros estamos muy de acuerdo en que ahora sí se recaude los recursos y que no tengamos ya con donación de impuestos como se ha venido haciendo en el pasado. En dos sexenios, 400 mil millones de pesos. En dos sexenios se ha dejado de recibir recurso para ayudar y apoyar a las comunidades, a los más necesitados. Miren nada más cuánto tenemos que pagar de puros intereses de la deuda externa de 6 billones punto uno, que es el presupuesto que se plantea para este año, solamente se tienen que pagar más de 700 mil millones de pesos de intereses. ¿Culpa de quién este pago? Es culpa de los gobiernos neoliberales que tienen nombre y apellido del PAN y del PRI. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, senador Jara.